Hello students. In earlier videos, we have learned about the acids and base and also the indicators by which we can easily identify between the acids and base. So today, we will discuss about the remaining part of the chapter that is acid, base and salts. So first one is the neutralization. Neutralization kya hai? Aaj hum uske baare mein discuss karenge. Okay, aap logo ne abhi last two video mein dekha ki jab humne acids aur base ko litmus paper ke saath test kiya tha, to unhone kaise result diya tha? To acid ne blue litmus ko turn kar diya tha into the red color aur jab humne base ko test kiya with the litmus paper, to base turns red litmus into the blue color. Lekin ab kya hoga agar hum acid aur base jinko humne test karne ke liye use kiya hai na? उन एसिड्स और बेस को आपस में मिक्स कर दें तो क्या होगा कोई नया सब्सटेंस बनेगा ना राइट right. लेकिन वो नया सब्सटेंस है क्या आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे तो वो सब्सटेंस है सोल्ट्स क्योंकि हम एसिड और बेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो आज हम सोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो सोल्ट्स बनता कैसे है किस रिएक्शन से बनता है उस रिएक्शन को हम क्या हम कह रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन मींस जब हम एसिड्स और बेस को आपस में मिक्स करते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट इज सोल्ट और उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन एंड सोल्ट कैन बी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर तो जो ये सोल्ट बना इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से हमारे एसिड और बेस मिक्स होकर सोल्ट फॉर्म करते हैं और साथ में क्या बनता है वो भी हम एक्टिविटी में देखेंगे तो बेटा एक्टिविटी के लिए हम एक एसिड और एक बेस को यूज करेंगे जिसमें हमारा बेस होगा बेकिंग सोडा और हम एसिड यूज करेंगे एसिडिक एसिड मीन्स विनीगर राइट तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा लेंगे दिस इज बेकिंग सोडा और हम इसको इस बीकर में ऐड कर देंगे अब हम इसमें एसिड डिजोल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास कौन सा एसिड है विनीगर एसिडिक एसिड अब जब हम इसमें एसिड को डिजोल्व करेंगे तो हमारा बेकिंग सोडा ये देखो इसने क्या हुआ बेकिंग सोडे में बबल्स निकले ना तो जो ये बबल्स है किस वजह से फॉर्म हुए बिकॉज ऑफ द सी ओ टू क्योंकि जब हमने एसिड और बेस को मिक्स किया तो उसमें से सी ओ टू रिलीज हुई और एक प्रोडक्ट बना दैट इज सोल्ट एंड वोटर तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन तो जो बेस हमने यूज किया दैट इज बेकिंग सोडा उसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हम लिखेंगे हमारा जो बेस है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट उसको हमने मिक्स किया है एसिड के साथ कौन सा एसिड लिया था राइट एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड और जब बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो हमने बताया था क्या फॉर्म होता है सोड कौन सा सोडियम सो हेयर इज वर्ड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन इज जब एसिड और बेस 
ज्यादा ही बेसिक हो जाएगी तो वो उतनी ज्यादा यील्ड नहीं देती क्रोप्स की तो उसके लिए हमें कैसी सोयल चाहिए न्यूट्रल चाहिए तो जो एसिडिक सोयल है उसको हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा और उसके लिए हम फील्ड में कोई बेस का यूज करते हैं आयदर हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक ही नेचर होते हैं और इससे जो सोयल होगी वो न्यूट्रल हो जाएगी और अगर कोई फील्ड की सोयल बेसिक ही नेचर है तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर का यूज करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करते हैं और उसका जो बेसिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रल कर देंगे इस तरह से जो फील्ड की क्रॉप होती है उसकी ये इंक्रीज हो जाती है नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री वेस्ट अब जो फैक्ट्री हमें पता है हमारे अराउंड बहुत सारी फैक्ट्री वर्क करती है इतने सारा जो प्रोडक्शन होता है बहुत सारी कामों में यूज होती है